ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะพูดถึงสถานการณ์เนี่ยค่ะสถานการณ์ล่าสุดในอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะบทตอนนี้ก็อิสราเอลก็ดําเนินการบุกภาคพื้นดินซึ่งก็ทราบกันดีอยู่นะครับก็ใช้รถถังงําแล้วก็มีรถกวาดทุนระเบิดเข้าไปด้วยครับแล้วก็ตัดการสื่อสารในภาคเหนือทั้งหมดนะครับของกาซาซึ่งก็เลยไม่ค่อยจะรู้ความคืบหน้าเท่าไหร่ปกติยังพอติดต่อถามพักพวกที่ที่รู้จักนะที่เขาอยู่ในกาซาก็ก็ติดต่อไม่ได้แล้วครับเพราะงั้นเพราะงั้นเขาค่อนข้างจะจำมืดแต่ที่กังวลนึ่งกับต้องพาดพิงถึงก็คือชีวิตของตัวประกันเพราะว่าอิสเซลประกาศว่าจะเข้าไปเข้าไปช่วยตัวประกันในการดําเนินการโดยใช้กําลังทหารลุกเข้าไปอย่างเนี้ยผมว่ามันเป็นความเสี่ยงของตัวประกันอย่างยิ่งแล้วก็ฮามาสซึ่งเคยออกปากรับปากว่าจะปล่อยตัวประกันก็ดูจะระสำระสายละชะกักงานเพราะงั้นชาวนี้อาจจะไม่ใช่ไม่สดใสนะนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงสําหรับเราจากคนไทยด้วยกันครับท่านครับแล้วในช่วงนี้เนี่ยนะครับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยองค์กร PSC Thailand เนี่ยมีแนวทางในการที่จะช่วยบรรเทาหรือว่าช่วยติดต่อเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างครับท่านครับคือตอนเนี้ยเออเราเราพยายามติดต่อในช่วงหลังเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้การติดต่อสายการติดต่อมันมันถูกตัดขาดหมดแต่ตอนที่ทราบเนี่ยเอ่อทางด้านอาจารย์วนนอซึ่งเป็นประธานรัฐสภาท่านก็ให้ท่านอริเพนที่ปรึกษาเดินทางไปอิหร่านไปคุยกับทางทางรัฐบาลอิหร่านซึ่งเอ่อเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่ยี่สิบมั้งเราสัมภาษณ์ทูตเอ่ออิหร่านไปแล้วท่านก็บอกว่าน้ำตีต่างประเทศอิหร่านก็ได้คุยกับฮามาสแล้วฮามาสก็ยินดีจะปล่อยทุกคนไทยนะครับแล้วก็อันนั้นไปที่ที่กาตานะครับก็ก็เป็นสองทางส่วนทางภาคเอกชนเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะใช้เชนเนลส่วนตัวช่วยกันได้บ้างแต่ปรากฏตอนนี้มันมันต้องถึงแรงรัฐบาลแหละครับเมื่อคืนก็ได้ข่าวว่ารัฐรัฐมนตรีต่างประเทศเราบินไปหลายประเทศไปอียิปต์เนาะไปกาตาเลยก็ไม่แน่ใจจะไปอิหร่านก็อาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าผมว่าเหตุการณ์มันกระชั้นอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างจะสายคือมีคนเขาวิจารณ์ว่ากระทรวงต่างประเทศมักจะเดินช้าไปหนึ่งเก้าเสมออืมท่านท่านครับแล้วอย่างอย่างที่เขาบอกเขารับประกาศรับปากว่าจะปล่อยตัวประกันเนี่ยก็คือว่าคงจะไม่ได้ปล่อยในในในตรงทางที่เขาในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือว่าเขาไปเอาไปไว้ที่อื่นนะครับคือเงื่อนไขที่เขาให้มาเขาบอกว่าเออจะปล่อยเมื่อมีการหยุดยิงอใช่ไหมทีนี้เอ่อทางอิสราเอลเนี่ยโดยเฉพาะนทันยาฮูในปฏิเสธตลอดว่าจะไม่มีการหยุดยิงคือจะต้องบทขยี้อามาสได้ไม่ว่าจะสูญเสียชีวิตของใครเท่าไหร่อย่างไรเขาไม่สนใจแล้วเขาก็เคยบอกว่าไอ้ไอ้การช่วยตัวกันเนี่ยไม่ใช่ภารกิจแรกของเขาใช่ไหมทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้ชีวิตตัวกันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะว่าเมื่อไม่มีการหยุดยิงเนี่ยไอการส่งมอบตัวอะไรต่ออะไรมันก็กลายเป็นอุปสรรคแล้วก็มติของสาประชาชาติเนี่ยก็ออกมาชัดเจนว่าขนาดว่าให้หยุดยิงเพื่อการช่วยเหลือมนุษย์มนุษยธรรมครับก็ร้อยยี่สิบชาติโดยทั้งไทยเห็นด้วยนะครับโดยข้อเสนอของจอแดงแต่สหรัฐและอิสราเอลคัดค้านไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ยอมรับแม้กระทั่งหลักมนุษยธรรมอ่ะอืมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวขณะยุโรปยังซึ่งซึ่งเกรงใจสหรัฐและเกรงใจเซลนี่ยังไม่กล้าออกเสียงเลยอืมในสี่สิบห้าประเทศซึ่งซึ่งผมว่าไอเนี้ยมันเป็นเส้นแบ่งคือมนุษยธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมของมนุษย์ค่ะเึ่งแตกต่างจากสัตว์ทีนี้ถ้าเราไม่มีมนุษยธรรมเนี่ยมันมันก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อืมการการเก็นค่าทั้งหลายเนี่ยผมตรงเนี้ยมันน่าน่าสงสารเอาละมันอาจจะไกลตัวเรานะชีวิตเด็กเกินสองพันกว่าคนแล้วที่เสียชีวิตแล้วคนแก่ผู้หญิงอีกอะไรอีกในการทิ้งบอมหรือทิ้งระเบิดค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราห่วงใยก็คือชีวิตคนไทยออใช่ไหมว่าทํำยังไงอันเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งผมค่อนข้างหนัก
มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวบกัสเนี่ยอิสราเอลก็โบยง่ายว่านะเป็นฝีมือฮามาสมันก็จบเพราะไม่มีการพิสูจน์ทราบได้ว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไรจากเหตุการณ์ตอนนี้นะครับท่านประเมินว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะบานบานปลายไปสู่ระดับภูมิภาคแล้วก็ลามกันไปใหญ่โตเป็นสงครามโลกครั้งที่สามไหมครับเออเอาผมคิดว่าสถานการณ์น่าจะบานปลายไประดับภูมิภาคเท่านั้นละ่ะไอไอสงครามโลกครั้งที่สามอาจจะไม่ถึงแต่ขนาดเนี้ยสหรัฐพันธมิตรเดิมก็ส่งกองเรือมาสองกองนะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรันฟอร์ดกับเรือบรรลุเครื่องบินไอเซนฮาวเนี่ยตอนนี้ก็มีเรือของพันธมิตรและเรือสหรัฐเนี่ยที่บรรทุกทหารมาอีกจํานวนไม่น้อยเท่าตามข่าวที่นี่ผมติดตามนี่มันตั้งห้าสิบลำแล้วเพราะงั้นถ้าถ้าจะมองอย่างนี้มันก็แสดงว่าทางเขาก็คาดการณ์ว่าสงครามมันจะขยายตัวใช่ไหมครับนี่อันนี้มันเป็นสัญญาณบอกแล้วก็จากการที่เขาเริ่มไปโจมตีครังอุตแล้วก็ฐานของอิหร่านในซีเรียที่สหรัฐดำเนินการมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งแล้วยังส่งกองเรือไอเซนฮาวเวอร์เดินทางมามาใกล้อ่าวเปอร์เซียซึ่งอันนั้นคือหัวใจสําคัญเพราะว่าอิหร่านถือว่าเป็นภัยคุกคามทีเดียวนะครับอิหร่านก็เลยประกาศระดมพลสามล้านคนนะครับนี่ผมพบว่ามันมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปทางภูมิภาคแต่มันจะไม่เป็นสงครามตามรูปแบบอ่ะครับม,ม,มันจะกลายเป็นสงครามแบบจรยุทธ์ซะมากกว่าคือกองกําลังติดอาวุธที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการก่อการกันมากขึ้นมันก็จะยุ่งวุ่นวายแล้วมันก็คงจะลุกลามเข้ามาถึงอิสราเอลด้วยแหละค่ะคำถามสุดท้ายค่ะมีเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะที่ยังรอดูสถานการณ์อยู่เนี่ยค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างคะครับคือหนึ่งก็บอกว่ามันมีความขัดแย้งกันนะนีทัญญาหูบอกที่ชู้เนี่ยเพราะว่าต้องการเพื่อความอยู่รอดแต่ความจริงกองทัพอิสราเอลนี่เหนือกว่าฮามาสมากทีนี้เหตุการณ์ตอนเนี้โดยทั่วไปในเทลวิฟอาจจะดูสงบค่ะแต่ว่าผมว่าแรงงานไทยควรจะรีบรีบออกดีกว่าเพราะว่าถ้ามีเรื่องราวเนี่ยมันคนไม่ทันแล้วนะครับรัฐบาลเองก็พยายามทุกช่องทางแล้วทีนี้ถ้าไม่กลับมาเนี่ยมันก็ก็จะลําบากแล้วอ,ออกลําบากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจะจะให้เยียวยามก็คงลําบากเพราะคุณไม่สมัครใจกลับเองค่ะเพื่อความปลอดภัยควรจะกลับมาก่อนนะคะท่านครับอย่างนั้นครับถ้ามันมันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าถ้าเกิดว่าอิสราเอลเขาจนมุมจริงๆแล้วเขาจะใช้ยุทธวิธีแซมซันสตรัทจีของเขาอะครับใช้อะไรนะครับแซมซันสตรัทจีนี่คือตามตามตามอ่าเขาเรียกว่าเรื่องราวของเขานิยายนิยายปรัมปราแซมซันผู้ที่เป็นชาวยิวที่มีที่พลไม่มีกําลังมากเขารู้ว่าเขาจะตายเขาก็เลยถล่มตึกนะก็คือทุกคนตายกันหมดเลยเพราะว่าเขามีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือใช่ไหมครับก็ใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็น่ากลัวเพราะถ้าใช้นิวเคลียร์ผมว่ามันอันนี้บานปลายจะถึงสงครามโลกได้ค่ะอ่านะคะก็ถือว่ายังคงน่ากลัวน่าเป็นห่วงอยู่นะคะชาวนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยนะคะห่วงมากๆเลยล่ะครับสําหรับชีวิตคนไทยและแรงงานที่อยู่ตั้งหลายหมื่นคนนะค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะในเช้านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ